అయితే ఈ ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్లో ఉన్న వివిధ బోధాలు గురించి చెప్తా ఉన్నారు కదా అవునండి నేను కొన్ని పని కట్టుకొని మీకు మెన్షన్ చేయాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయండి ఇవి చాలా చాలా నెగ్లెక్ట్ చేయబడుతున్న విషయం ఇందా మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా ప్రారంభంలో వాళ్ళు ప్రజల్ని హెల్త్ వెల్త్ పేరు మీదే వాళ్ళు అట్రాక్ట్ చేస్తారు ఎవ్రీ కామన్ మ్యాన్ ఈ రెండు కోరుకుంటాడు ఓకే నేను గతంలో కూడా చెప్పాను ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఆర్థికంగా సంతృప్తిగా ఉండాలనుకునే యావరేజ్ మనిషి యొక్క డిజైర్ని వాళ్ళు క్యాప్చర్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారు ఓకే దేవుడు బ్లెస్ చేస్తాడు అనగానే ఎవరైనా కాదని అనరు అయితే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఈ ఆరోగ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ఆర్థిక ఆశీర్వాదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ హెల్త్ వెల్త్ ఏం బేస్ చేసుకొని మీరు గ్యారంటీగా వస్తుందని చెప్పగలుగుతున్నారు అని గనక ఆ వివరాలు కనుక మనం లోపలికి వెళితే అప్పుడు వాళ్ళ డాక్టర్ ఎంత ప్రమాదకరమైందో మనకు తెలుస్తుంది వీళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన మొదటి మాట ఏంటంటే పాజిటివ్ కన్ఫెషన్ అంటారు పాజిటివ్ కన్ఫెషన్ అనే మాట పాజిటివ్ థింకింగ్కి ఇంకొక షేప్ అనమాట ఇందా మనం మాట్లాడుకున్న న్యూ ఏజ్ ఫిలాసఫీనే క్రిస్టియన్ కథలో తీసుకొచ్చారు ఓకే పాజిటివ్ కన్ఫెషన్ అంటే వీళ్ళు ఏమంటారంటే దేవుడు కలుగును కాక అని ఆది కాండంలో చెప్పినప్పుడు తన నోటి మాటతో దేవుడు సృష్టించాడు మనం కూడా దేవుని పోలికలో చేయబడిన పిల్లలం కాబట్టి మన నోటికి మాటకు కూడా పవర్ ఉంది కాబట్టి మనం కూడా క్రియేట్ చేయగలము ఓకే లేని దానిని మనం అక్కడికి ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి తాగలము వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాడే ఒక టెర్మినాలజీ ఏంటంటే స్పీక్ స్పీక్ లైఫ్ ఓకే వాడు వాడే వర్డ్ అనమాట నాకు జాబ్ లేదు నాకు జాబ్ రావాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే నువ్వు జాబ్ వస్తుంది అని పాజిటివ్ నోట్లో దాన్ని నువ్వు అసర్ట్ చేయాలి ఓకే యు స్పీక్ లైఫ్ ఇన్ టు యువర్ జాబ్లెస్నెస్ ఓకే అప్పుడు ఆ జాబ్ పుట్టుకు వస్తుంది అనమాట నీ మాటలో పవర్ ఉంది నువ్వు మంచి మాట్లాడితే మంచి జరుగుద్ది చెడు మాట్లాడితే చెడు జరుగుద్ది నీ టంగ్కి పవర్ ఉంది అందుకనే నీ వాక్ శక్తితో నువ్వు కొన్నిటిని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కొన్నిటిని సాధించవచ్చు అది పాజిటివ్ కన్ఫెషన్ అంటే విశ్వాసంతో గనక నువ్వు పాజిటివ్గా మాట్లాడితే పాజిటివ్ జరుగుద్ది సందేహిస్తూ నెగిటివ్ మాట్లాడితే నెగిటివ్ జరుగుద్ది అని అంటారు అనమాట విచ్ ఈస్ క్వైట్ అగెనిస్ట్ బైబిల్ దానికి వాళ్ళకి ఇంటర్ప్రిటేషన్ బైబిల్ ఎందుకంటే వీళ్ళకి రూటు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన ఒక మాటను తీసుకున్నారు నువ్వు విశ్వాసంతో ఆ కొండని ఇక్కడ నుంచి లేచి వేరే చోటుకి వెళ్ళి పడిపో అని చెప్తే ఆ కొండ అక్కడ ఉండదు అని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన దాన్ని అంటే విశ్వాసానికి ఉన్న సామర్థ్యం గురించి యేసుక్రీస్తు వారు ఫిగరేటివ్గా చెప్పిన దాన్ని వీళ్ళు లిటరల్గా తీసుకొని ఆ మాటలో శక్తి ఉంటే కనుక నువ్వు దాన్ని సాధించగలవు అనేది తీసుకున్నారు ఓకే అయితే దీని వెనక మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే నో వీ ఆర్ నాట్ గాడ్స్ మన మాటకి శక్తి లేదు అన్న సంగతి మనం గుర్తించాలి మనం నోటితో పలికితే జరిగిపోవటం అనేది దీని వెనక వాడి సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఫెయిత్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అని వాడి ఉద్దేశం విశ్వాసం అనేది ఒక శక్తి లాంటిది నువ్వు దాన్ని యూజ్ చేయటం వస్తే నీకు పనులు అవుతాయి బైబిల్ అలా చెప్పట్లేదు దేవుడు నాకు ఒక విషయం చేసినా చేయకపోయినా దేవుడు ఎటువంటి వాడో అనే ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి నాకు కలిగే నమ్మకం విశ్వాసం నాకు ప్రార్థన జవాబు ఇస్తాడు నమ్మకం నాకు ఉంటుంది నాకు ప్రార్థన జవాబు రాకపోయినా కూడా ఆయన మీద నా నమ్మకం చెదిరిపోడు దాన్ని మనం ఫెయిత్ అంటున్నాం ఫెయిత్ ఏంటంటే గాడ్ ఎవరై ఏమై ఉన్నాడు ఎవరై ఉన్నారు అనే దాన్ని బట్టి నా విశ్వాసం వీళ్ళు ఏంటంటే దేవుడిని ఫోకస్ చేయరు ఫెయిత్ని ఫోకస్ చేస్తారు ఒక ఆయన చమత్కారంగా ఏమన్నా అంటే ఒక తిలాజన్ను దే హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ దేర్ ఫెయిత్ అంటే వాళ్ళ దేవుడి మీద నమ్మకం కాదు వాళ్ళ విశ్వాసం మీద వాళ్ళ నమ్మకం రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఏంటంటే విశ్వాసం వాళ్ళకు ఒక ప్రిన్సిపుల్ లాంటిది ఒక సూత్రం వాళ్ళకి విశ్వాసం అనేది విశ్వాసంలో ఒక శక్తి ఉందని అనుకుంటారు వాళ్ళు నోటితో ఆ శక్తిని ఉచ్చరిస్తే మీకు అది జరుగుతుంది ఆ విశ్వాస అనే ప్రిన్సిపుల్ నువ్వు ట్రై చేస్తే నీకు వర్కౌట్ అవుతుంది అయితే బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే ఫెయిత్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రిన్సిపుల్ అండ్ ఫెయిత్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫోర్స్ ఫెయిత్ ఈజ్ అవర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ గాడ్ దేవుడి పట్ల నాకున్న వైఖరి దేవుడి పట్ల నాకున్న నమ్మకం ఇది నేను దేవుడి దగ్గర ఏదో రాబట్టుకుంటాక వాడే ప్రిన్సిపుల్ కాదు 
దేవుడి దగ్గర నాకు పనులు ఎలా అవుతాయి అని వర్కౌట్ అయ్యే ఒక ప్రిన్సిపల్ కాదు ఓకే నా నా వాకులో శక్తి లేదు అది ఉందని వాళ్ళు చెప్తారు రెండోది వాళ్ళు చెప్పి ఇంకొక దుర్బోధ ఏంటంటే బహుశా మీరు వినే ఉంటారు రేమా డాక్టర్ అనమాట రేమా డాక్టర్ రేమ అనే పదాన్ని వాళ్ళు తరచుగా వాడుతూ ఉంటారు అంటే ప్రాస్పరిటీ దుర్బోధలను గుర్తుపట్టాలంటే సింపుల్ వర్డ్స్ పాజిటివ్ కన్ఫెషన్ రెండోది రేమ అనే డాక్టర్ వాడతారు రేమ అనే మాటకు వాళ్ళు ఎక్కడ లేని స్టోరీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు బైబిల్ దానికి ఎక్కడ కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు ఓకే రిటర్న్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ని వాళ్ళు సెకండ్ ప్లేస్లో పెట్టి మనం ఏమంటాము దేవుడు లేఖనాలు రాయించి మనకి ఇచ్చాడు మనకు కావలసినవన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి ఇవి మేము చదువుకొని మన జీవితానికి అది అప్లై చేసుకోవాలని అంటాం వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వాక్యంలో ఉన్న కొన్ని వచనాల్ని రూట్ వర్డ్స్ ఎతికి పట్టుకొని ఎక్కడో ఒక చోట రేమ అనే వర్డ్ ఉంది కాబట్టి లోగోస్ అని లేదు కాబట్టి ఓకే లోగోస్ రాసి దేవుడు ఇచ్చాడు అది ఓకే కానీ ఇప్పటికీ నాకు అవసరమయ్యే ప్రస్తుత పరిస్థితి నాకు అవసరమయ్యే వర్డ్ రేమా ద్వారా దేవుడు మనకి ఇస్తాడు అని ఒక డాక్టర్ని తయారు చేశాడు అలా బైబిల్ ఎక్కడ చెప్పట్లేదు బైబిల్ ఎక్కడ లేదండి రేమ అనే వర్డ్ మనం విడగొట్టి లోగోస్ వేరు రేమా వేర్ అని అంత డిఫరెన్స్ చేసే అంత లేదు రేమ అంటే పలకటం అని అర్థం అంతే అంత యేసు పురుషు వారు తన శిష్యులతో ఇలాగ చెప్పాను ఆ చెప్పిను అనే దానికి రేమ అనే పదం వాడతాం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన వాటి ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు వారు కానీ అపోస్తులు కానీ ఇంకెవరైనా భక్తులు కానీ నా మాట అర్థం చేసుకోండి ఎనీ వర్డ్ దట్ ఈస్ స్పోకెన్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ అదికి రిటర్న్ నా మాట అర్థమైంది కదండి పలకబడిన మాట ఏదైనా సరే వాళ్ళు ఎన్ని అర్థాలు చెప్పినా ఒకసారి అరవై ఆరు గ్రంథాల్లో అది రాయబడిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫైనల్ వీళ్ళు దీనికి ఏం చెప్పుకుంటూ వస్తారు అంటే ఇవాళ్ళకి నాకు దేవుడు ఒక వాక్యం ఇవ్వాలి అందుకే ఈ బోధకుల పబ్లిసిటీస్ మీరు చూడండి ఐఆమ్ బ్రింగింగ్ యూ ఎ ఫ్రెష్ వర్డ్ టుడే ఫ్రెష్గా నేను వాక్యం తీసుకొస్తాను అనే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇంకెక్కడి నుంచి తెస్తారు దేవుడు ఈరోజు ఈ బోధకుడి ద్వారా నీతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే వాళ్ళు తెలియకుండా ఏం చెప్తున్నారు అంటే రాయబడిన వాక్యంలోది కాకుండా ఈయన అనాయింట్మెంట్తో అభిషేకంతో ఇవాళ్ళు ఏదో మాట్లాడతాడు ఆ స్పోకెన్ వర్డ్లోంచి దేవుడి నీతో మాట్లాడతాడు క్వైట్ అగెనిస్ట్ ద బైబుల్ క్వైట్ అగెనిస్ట్ ద బైబుల్ ఇది రేమా డాక్టర్ అనమాట రేమా పేరు మీద బైబిల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి రేమా ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళి చదువుకొని వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఈ డాక్టర్నే టీచ్ చేస్తున్నారు ఆ చర్చెస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా సింపుల్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు రేమా అనేది టీచ్ చేస్తున్నారు అంటేనే హీఈ్ అ ప్రాస్పరిటీ ప్రీచర్ అండ్ అనదర్ పాయింట్ ఏంటంటే లిటిల్ గాడ్స్ లిటిల్ గాడ్స్ చిన్న దేవుళ్ళు లిటిల్ గాడ్స్ అంటే జీ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటేనేమో దేవుడు స్మాల్ లెటర్ లోవర్ కేసు అంటాం స్మాల్ లెటర్ ఉంటేనేమో మనము మనం దేవుళ్ళము అని వాళ్ళు చెప్తారు అంటే చిన్న దేవుళ్ళు చిన్నపాటి దేవుళ్ళు మనం కూడా పవర్ ఉంది మనం కూడా మాట్లాడితే పనులు జరుగుతాయి అని మ్యాన్ని దేవుడి పోలికలో చేయబడ్డం కాబట్టి ఒక ఆయన మేబీ కోప్ల్యాండ్ అనుకుంటా ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ కోప్ల్యాండ్ అని ఆయన ఏమన్నాడంటే కుక్కలకి కుక్కలు పుడతాయి పిల్లులకి పిల్లులు పుడతాయి ఓకే గుర్రాలకి గుర్రాలు పుడతాయి దేవుళ్ళకి ఎవరు పుడతారు అని అన్నాడు అనమాట అప్పుడు కాంగ్రగేషన్ అంతా ఏమన్నారంటే దేవుళ్ళు పుడతారు అన్నారు సో వీ ఆర్ లిటిల్ గాడ్స్ అని అన్నాడు ఓకే అంటే ఎంత ఫుల్ స్టేట్మెంట్ అంటే దేవుళ్ళకి ఎవరు పుట్టడం ఏంటి మన లిటిల్ గాడ్స్ ఏంటి మనల్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి బైబిల్ మన గురించి ఏం చెప్తుంది డాక్టర్ ఆఫ్ సిన్ డాక్టర్ ఆఫ్ మ్యాన్ డాక్టర్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ అన్ని పోయినాయి వీ ఆర్ లిటిల్ గాడ్స్ తర్వాత ఇంకా దారుణం ఏంటంటే కీర్తన గ్రంథంలో నాకు వచ్చినాన్ని మీరు దేవతల కారా మీరు దేవుళ్ళు కారా అన్న వచనం వ్యంగ్యంగా చెప్పబడిన ఒక వచనం దాని మీనింగ్ పక్కన పెట్టేసి కాంటెక్స్తో సంబంధం లేకుండా మనం దేవుడు అని చెప్పేస్తారు అనమాట ఇంకొక వైపరీత్యం ఏంటంటే వీళ్ళ దగ్గర స్లైన్ బై ద స్పిరిట్ అంటే పరిశుద్ధాత్మ చేత కొట్టబడటం పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి వాళ్ళని తాకితే వాళ్ళు పడిపోవటం ఈ బోధకుడు వాళ్ళ తల మీద చేయి పెడతాడు లేదా తన కోటు పెట్టి వాళ్ళని కొడతాడు లేదా దూరాగ నుంచి ఇట్లా కుంఫూ లాగా కొన్ని చేస్తలు చేస్తాడు వాళ్ళు షాక్ తగిలినట్టుగా కింద పడిపోతారు పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళని కొట్టాడు తాకాడు అని వాళ్ళు చెప్తారు ఇది ఒక పెద్ద ప్రహసనంలా చేస్తూ ఉంటారు ఆ పడేయటం గొప్ప పడేసిన వాడిని లేపి మళ్ళీ పడేస్తూ ఉంటారు పడితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని ప్రజలు వెళ్తూ ఉంటారు మా చిన్నప్పుడు 
ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎవరిని గిలగిల పడిపోతే దురాత్మను అనేవాళ్ళు పెంటికోస్టల్ చర్చెస్లో ప్రార్థన చేస్తే ఎవరిని గిలగిల పడిపోతే ఈవిల్ స్పిరిట్ ఉంది అందుకే ప్రేయర్ తట్టుకోలే పడిపోయారని ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తుంటే పడిపోతుంటే హోలీ స్పిరిట్ అని చెప్తున్నారు అంటే ఎంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మారిపోయింది అనమాట ఇది ఒక కల్ట్ అనమాట ఇంకొక వీళ్ళు చెప్తున్న ఒక దుర్బోధ ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారి గురించి వీళ్ళు చెప్పే ఒక దుర్బోధ యేసుక్రీస్తు వారు మన పాపాలు తన మీద తీసుకొని తన నీతిని మనకిచ్చాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది వీళ్ళు దీన్ని ఎక్స్ట్రీమ్గా ఎక్కడిదాకా తీసుకువెళ్ళిపోయారంటే యేసుక్రీస్తు వారు మన పాపాలు తన మీద వేసుకొని హీ లిటరల్లీ వెంట్ ఇన్ టు ద హెల్ హీ డైడ్ ఏ స్పిరిచువల్ డెత్ అని ఒక ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోయి అంటే పరదైసు నరకమని ఆ వాళ్ళకి నరకం అనే మాటనే వాళ్ళు తీసుకుంటారు పరదైస్ కాదు వాళ్ళ లెక్కలు ఏసుక్రీస్తు వారు స్పిరిచువల్గా చనిపోయాడు ఏసుక్రీస్తు వారు ఇంకా సరిగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు సింపుల్గా ఏమంటారంటే గాడ్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ సిన్నర్ అదనమాట వాళ్ళ ఉద్దేశం సో నిన్ను నిన్ను పరిశుద్ధిని చేయటాకి ఆయన పాపిగా అయిపోయాడు అంటే ఆయన పాపముగా చేయబడి అనే దానికి వాళ్ళు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎక్స్ట్రీమ్గా తీసుకువెళ్ళి ఆ సిన్ మోసాడని మనం చెప్తున్నాము వీళ్ళు హిజ్ వెరీ నేచర్ హ్యాస్ బికమ్ సిన్ఫుల్ అన్నట్లుగా మాట్లాడతారు సో అక్కడ అది ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట క్యూనిటీ ఆఫ్ గాడ్గే అది ప్రశ్నగా మారిపోతుంది తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన ఒక వెర్రి వేషాల్లో ఒకటి ఏంటంటే హోలీ లాఫ్టర్ అంటే హోలీ లాఫ్టర్ దాని పేరు వెకిలి నవ్వులు పశువుల్లాగా అరుపులు కేకలు మూలుగులు గెంగరాలు తిరిగి పరిగెత్తుకుంటూ ఏదేదో ఎక్కి పడిపోవటం బెంచి లెక్కటం కుర్చీ లెక్కటం ఎటు పడితే అటు పరిగెత్తుకుంటూ రావటం అంటే ఒక వియర్డ్ బిహేవియర్ అనమాట హోలీ స్పిరిట్ నన్ను తాకినప్పుడు నేను ఏదేదో చేస్తాను నాన్ స్టాప్గా రీజన్ లేకుండా వెకిలిగా నవ్వుతూ 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 ఉంటారు దానికి వాళ్ళు పెట్టే పేరు హోలీ లాఫ్టర్ పరిశుద్ధమైన నవ్వు అది బైబిల్ ఎక్కడా సమర్థించదు తర్వాత ఇంకొక బోధ ఏంటంటే సీడ్ ఫెయిత్ అంటే వా ధనాన్ని విత్తనంలాగా దేవుడికి ఇస్తే దేవుడు దాన్ని పంట రూపంలో నీకు తిరిగి ఇస్తాడు నువ్వు దేవుడికి ఇస్తే దేవుడు దాన్ని మల్టిప్లై చేసి ఇస్తాడు అంటే టు గెట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ యూ షుడ్ గివ్ మనీ టు గాడ్ ఇవి ఇన్ని కలుపుకొని ఇవన్నీ అంచెలంచెలుగా స్ట్రాటజిక్గా ఒక టైం టేబుల్ ప్రకారం సిలబస్ లాగా రకరకాల టైటిల్స్ పెట్టి నేర్పించుకుంటూ వచ్చి పైకి మాత్రం దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడనే మాట మీద వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఇట్స్ రియల్లీ ఏ హైనస్ కల్ట్ 